Hello everyone. أهلا وسهلا بكم في تعلم الإنجليزية. Learn English. إحنا خدنا في الدرس اللي فات silent letters. طبعا we did not take all the silent letters. الكلمات أو الحروف اللي بتظهر في الكلمات من غير صوت ما بيطلع لهاش صوت أو مش بننطقها وإحنا بنيجي نقولها بس بنكتبها. We call them silent letters. Today we're going to take more silent letters. We're going to continue the rest of the silent letters that we could find in the English language. And كمل مع بعض ونشوف إيه silent letters التنين اللي ممكن نلاقيها in في اللغة الإنجليزية in the English language. Okay, silent letters part two. Now. أول ما بنبدأ أي lesson we have to start with the lesson objectives إيه هي الأهداف اللي هنتعلمها النهاردة أو إيه الهدف من درس النهاردة What is the meaning of silent letters? What are the silent letters in the English language? What are the rules in order to apply and identify the silent letters? إيه هم القواعد اللي المفروض نتبعها زي؟ ما عملنا في الدرس اللي فات وتعلمنا شوية silent letters النهاردة هنتعلم silent letters تانيين خالص جداد عايزين نعرف ازاي بيظهروا في الكلمة وايه البوزيشن بتاعهم قبل ولا بعد وايه اللي بيخليهم ما يصدروش الأصوات بتاعتهم أو الصوت الخاص لكل letter Let's see together how can we identify and tell whether the letter is silent or it has a sound in each word in English. What is a silent letter? English language, زي ما قلنا, it's tricky. ممكن يبقى, ما يبقاش سهل علينا, نتخدع بسرعة, نفتكر ان احنا المفروض نقول صوت letter ده, او ما نقولوش وما نكتبوش, فيحصل contradiction في الكلمة نفسها. A silent letter is a letter that is not pronounced. Silent letter is a letter that is not pronounced. الحرف اللي احنا مش بننطقه بنسميه silent letter. Okay, there are some rules. زي ما اتفقنا في الانجليش. There's a lot of rules we have to follow in order ان احنا نقدر نعرف how to pronounce the words correctly. ازاي نقدر ننطق الكلمات بالانجليش. بطريقة صحيحة لأن احنا لو ما عملناش كده الكلمة ممكن تتغير شكلا وموضوعا It could change totally the meaning and its objective from the sentence What are the silent words that we will be learning today? ايه silent words اللي احنا هنتعلمها النهارده PH K L N T, S, U, and W. احنا اخدنا silent words او silent letters الدرس اللي فات انه اهاردة بناخد silent letters تانيين خالص. كل letters دي ليها sound بتاعها. ليها short sound بتاعها. كلهم consonants وليهم sounds. لكن هنا دلوقتي والنهاردة هنتعلم امتى بيظهروا في الكلمة ب من غير أي ساوند أو بيظهروا سايلنت إمتى بيظهروا من غير ما يعملوا الصوت الخاص لكل كلمة على حدة أو لكل حرف على حدة Now let's start with silent PH لما PH يجوا مع بعض ليه بيبقوا سايلنت إيه الرولز بتاعتها Now the main rule the first main uh, rule PH is sometimes pronounced like ال-PH بتقف silent ما بنقولش P ولا H No بي... لما بيجوا الاثنين مع بعض بيعملوا صوت ال-F PH when they appear together they make the F sound For example تعالوا ناخد examples أمثلة كتير عنها Paragraph Paragraph I do not say para pf. No Paragraph The PH is silent. We do not hear the sounds of P and H. مش بنسمع صوت PH لما بيجوا مع بعض بيعملوا the F sound. Paragraph. Elephant. 
elephant. I could hear it as an F sound. Elephant. As we could see here, elephant. مش شرط ال PH يجي في آخر الكلمة ممكن يجي في نص الكلمة أو في أولها. Telephone. 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 Another example. Pharaoh. Pharaoh. We pronounced it as F. نطقنا ال PH كأنها F. مش بنكتب F. بنكتبها PH. فاللي قلناه مش هو اللي كتبناه. What we say not we don't usually write what we say. مش كل الأحيان بنقول اللي بنكتبه أو بنكتب اللي بنقوله. Alphabet. Alphabet. بعد ما تعلمنا تعلمنا مع بعض الرول بتاعة P H how to pronounce it when it appears in a word. عايزين دلوقتي نشوف ال silent K. Silent K. We want to learn it together. يلا بينا نشوف ال silent K. How is it going to be pronounced in a word? Is they نقدر ننطقها في كلمة مع بعض. Let's see. Okay, let's learn together the rest or the remaining silent letters we could learn today. تعالوا مع بعض نشوف the remaining silent letters اللي عندنا ونشوف the rules how to apply it in a word. Is there another way to apply it في the pronunciation واحنا بننطقها في كلمة. Let's take the silent K. Now we're going to learn together the main rules of silent K. Rule one: the letter K is always silent when it's followed by the letter N uh, N in a word. So, the letter K is always silent when it's followed by the letter N in a word. لما بيجي ال K وبعديها على طول the letter N, the K is always silent. ال K مش بننطقها the letter. K مش بننطق الحرف دوت في الكلمة لما بتيجي وراها على طول the letter N. Now let's take a couple of examples. Knife. Knife. As we could see here. As we could see over here. The letter K is not pronounced. We do not pronounce it. We start with the N. Why? عشان the rule بتاعتنا is the K is silent when it's followed by N. لما ال N بتيجي ورا ال K, the K is silent. We do not mention it at all. Now, let's continue. More examples. No. He knows the answer. حد سألو. سؤال. Someone asked him a question and he knows the answer to it. No, we do not pronounce the K. More examples. Night. Night. We do not pronounce the K because it, it was followed by an N. مش بننطق حرف ال K في الكلمة لما ال N بتيجي وراها. Knowledge. Knowledge. حد سمع ال K? No. Knowledge. We do not pronounce the K. Knock. Someone is knocking on the door. حتى بيخبط على الباب. Knock. Now, let's try a couple of exercises مع بعض. تعالوا نعمل شوية تمارين مع بعض. نشوف إزاي هنقدر نوصل الكلمة بالبيكتشر بتاعتها. We have a couple of pictures. عندنا شوية صور. وعايزين نحط الأسامي بتاعت الصور دي. عايزين نحطها في the right place. Let's put it together in the right place. We have night, knuckles, knife, knob, knot, and knickers. Now, let's try to put these vocabulary. دي عبارة عن كلمات عايزين نتعلمها مع بعض. Vocabulary جديدة in English. Maybe we heard it before, maybe we didn't. بس عايزين نحطهم عند الصور بتاعتها ونشوف whether we could do it together or not. يلا نشوف هنعرف نعملها مع بعض ولا لا. 
the first picture, what is in the first picture? What could we see in the first picture is knob. It's a door knob. Ukrit il bab. Knob. Did we mention the K? No, we didn't. We did not mention K. Knob. Knickers. Knickers. This is a pair of shorts, but it's not a normal shorts. It's the type of short you go to the swimming pool. Yeah. دي الشورتس اللي بنلبسها لما نروح السويمينج بول حمام السباحة نيكرز نايف نايف كل دي اكزامبلز للسايلنت كي لما الكي بتيجي وراها ان ذا كي از نوت برونونس مش بننطق الكي نايف نايت نايت who could tell me this one? What do we call this picture? Knuckles. Knuckles. Knot. لما بنربط الحبل وبنعمل a knot. Knot. كل دول silent case. كل دول different vocabulary. لما ال k بتيجي وراها ال n على طول we do not mention or pronounce the k. مش بننطق ال k خالص. تعالوا نشوف مع بعض the main rules for silent L تعالوا نشوف مع بعض the rules أو القواعد ل silent L rule number one the letter L is usually not pronounced after the vowels A O and U ال L لما تيجي بعد حرف ال L لما بيجي بعد A O أو U we do not pronounce the L. The L be of second. We do not pronounce it. مش بتتنطق واحنا بنقول الكلمة. لما بنيجي نقول الكلمة ما بنقولش ال L لو جت قبلها A أو O أو U. ثلاثة vowels دول. Let's take a couple of examples. ونشوف إزاي. Half. Half. This glass is half full. الكوباية دي مليانة نصها. Half. حد سمع ال L? No. The L is silent. هنا ال L silent. ما نطقناهاش خالص. مش بتبقى pronounced. فبنقول half. We do, not, we, do, we do not say half. The L is silent. Another example. Palm. Palm tree. We do not pronounce the letter L. Palm. عشان جت قبلها ال A قلنا three vowels لو جت قبل ال L ال L بيبقى silent هنا جت ال A and an A in palm now let's see another example calf which is the little cow we call it calf we do not pronounce the L احنا بنسمي ال cow السغنطوطة بنسميها calf so, احنا ما نطقناش حرف ال L. Wood. Wood. I do not pronounce the L. ما اقولش wood. 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 Would you like polar bear? Would you like a polar bear? It's a big bear, so I don't think we could have it as a pet. يعني type of bear ده الدبة الكبيرة قوي دي ما اعتقدش هينفع ناخدها زي القطة او الكلب في البيت it's a pretty big bear ومحتاج a certain type of weather should should برضو ما نطقناش حرف ال L should عشان قبل ال L جالنا واحدة من التلاتة vowels ال U one of the three vowels ال U اول ما بتظهر قبل ال L we do not pronounce it. Could. Could. طبعاً ما نطقناش ال L. Another example. Folk. Folk. Folk tail. يعني إيه folk tail? Folk نفسها يعني أنا بقول الهيئة أو اللبس أو الكوستيوم اللي كل بلد بيلبسه. في كل بلد من البلاد ليها ال own tradition بتاعتها. إن هما بيلبسوا لبس معين فبنسميه فوق يوك يوك which is the yellow part of the egg the yellow part الجزء الأصفر ده 
بنسميه يوك طبعا هنا الاوجي قبل الال ففي الحالة دي الال بتقف سايلنت ودي كلها examples لهاو تو ايدنتيفاي او ازاي نقدر نعرف ال هتتنطق ولا ال هتبقى حرف سايلنت حرف ساكت ما بننطقوش في الكلمه ليتس جو وتعالوا معايا نشوف اند نلرن مور سايلنت لترز ان انجلش اند ليتس ايدنتيفاي ذير رولز يلا بينا نعرف القواعد هاو تو ايدنتيفاي مور ازاي نقدر نعرف الرولز التانية بتبقى سايلنت ولا بننطق الحروف اللي جاية Let's go اوكي okay. زي ما قلنا طبعا كل حاجة in English has its own rule وفي طبعا استثناءات which is a lot of uh, uh, استثناءات تيجي من القاعدة الأساسية Now let's continue. Let's carry on. We need the letter N. N. Now, let's see if the N has exceptions or exceptions. Let's learn. Until N becomes silent in a word. Let's learn. Until N becomes silent in a word. When the L appears silent in a word in English. Okay, the letter N is not pronounced when it comes after M. When it comes after M at the end of a word. يعني إيه الكلام ده? When the letter N is followed by M, إحنا مش بننطقها. When the letter N is, uh, it's not pronounced when it comes after M. يعني تيجي ام بعديها ان ساعتها we do not pronounce the n مش بننطق حرف ال n لو جي بعد ام او لو ام جي قبلي let's see together a couple of examples column 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 we do not say column column No, the N is silent when it appears after the M. لما بيجي بعد ال M بنقول column. That's it. Autumn, autumn. So the N is silent عشان الرول عشان القاعدة الأساسية بتاعتها. لما ال N بتظهر بعد ال M ما بننطقش حرف ال N. ال N بيفضل واقف silent, very quietly. Let's learn together the silent T. The silent T. Silent T طبعاً ليها a lot of rules that we need to learn together. Now, rule number one. The letter T is silent when it is followed by CH. CH. And CH is a digraph and that we will be learning In another lesson, inshallah, we can learn the diagrams. Now, when the T begins to follow on top of the CH, when the T is followed by CH, what happens to the T? It becomes silent. We don't say T, T, T. That is the sound of the T. We do not pronounce it. Okay. Rule number two: the letter T is silent when it comes between. The S and the L E. لو ال T ظهر في كلمة ما بين S و L E يعني الكلمة فيها S T L E. لو ال T ظهرت ما بين ال S و ال L E ال T بتبقى silent. When we have a word in English that carries S T L, the T is usually silent when it comes between the S and the L E. Okay. Let's see in rule number three. The letter T is silent when it comes between F and E-N. F and E-N. So, لما حرف ال-T بيجي ما بين حرف F و E-N بيبقى فوستيهم, ال-T بيبقى silent. ال-T بتبقى silent. Let's see in rule number four. The letter T is silent if it comes after an E at the end of a word. 
So the letter T is silent لما بتيجي بعد ال E في كلمة. When a word has an E followed by T, the T is silent. ال T ما بيبقاش ليها صوت مش بننطقها في الكلمة. Now let's take a couple of examples عشان نقدر نعرف ال rules دي بتجيلنا ازاي في الكلمة. Match. Match. الكبريت matches أو match ليها كلمة تانية much much كورة match the T here appeared before the CH ال T هنا في الكلمة دي جت لنا قبل CH فده معناه إن ال T هتبقى silent match match catch catch the T is silent catch let's take more example blotch 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 يعني بقعة أو بقعة paint اترمت على التيشيرت أو على a painting بنسميها blotch this patch this patch this patch this means that the t is silent عشان it was followed by ch بعد ال t جالنا ch فال t بتبقى silent مش بننطقها في الكلمة batch 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 يعني ال chef cooked a batch of cookies يعني هو لسه مطلع أو لسه خابز مجموعة من الكوكيز لسه طالع من الفرن دلوقتي The chef baked a good or fresh batch of cookies لسه مطلع خابز كوكيز دلوقتي حالا fresh batch يعني مجموعة castle castle زي ما قلنا لو s T L E هنا عندنا ال S ظهرت وفي آخر الكلمة في L E وفي وسطيهم T this means the T is silent the rule number two when an S appears and then a T follows what follows the T is L E ساعتها بيكون ال T silent بنقولها castle castle Hustle, hustle. We did not mention the T. Hustle, hustle means someone is running so fast. He's running so fast with a lot of energy. حد بيجي بسرعة جدا بي energy وطاقة كبيرة جدا فبيجي بسرعة زي اللي بيهرول كده اسمه hustle. Whistle, whistle. And then here the S appeared. And a T followed, then L E followed the T. في الحالة دي ال T بتبقى silent عشان rule number two بينطبق عليها. Now we could apply rule number two because the S appeared, the T was in between, then the word ended with L E. Now fasten, fasten. I hear a lot of people say fasten. No, the T is silent. We don't say fasten your seatbelt. I do not mention the T, but we'll fasten your seatbelt. Fasten. Fasten your seatbelt. So the T is silent. عشان هنا في rule number three. We apply لما ال S بتظهر في كلمة وبقية الكلمة بتنتهي ب E N وال T in between يعني S جي وراها T بعدين E N في الحالة دي ال T بتبقى silent فبقول fasten your seatbelt not fasten your seatbelt T T T is not mentioned in the word listen listen I don't say listen no I don't say the T I don't say listen I say listen listen to me استمع often 
often. زي ما قلنا برضو rule number four when the F appears in a word احنا عندنا دي كلمة بالانجليش often often يعني هو دايما بيغسل ايده دايما بصورة uh, frequent بصورة مستمرة تمام often لما بتيجي ال F بعديها T then it's followed by E N ال T بتبقى silent فبتبقى اسمها often not often ما بقولش often ابدا often Soften, not soften. Ten. No, we don't say that. We say soften. Soften. And if your skin is kind of dry and you want to soften your skin, we put some cream. لو جلدنا ناشف شوية وعايزين نخلي طري وناعم بنحط شوية كريم. So we say soften. More examples of silent tea. Let's learn some more. Gourmet. Gourmet. زي ما شايفين, when the E appears before the T, the T is silent. Gourmet. What's the meaning of gourmet? It means that that's a professional chef. يقدر يستعمل certain type of recipes or food وبيقدر يعمل لها presentation بطريقة كويسة. Gourmet يعني حد متخصص شاف متخصص متمكن بيقدر يعمل أنواع أكل بأنواع معينة من الخضروات والإنجريدينس والحاجات اللي احنا بنستعملها في الأكل وبيقدمها بطريقة gourmet بطريقة شيك بطريقة كويسة كpresentation اسمها gourmet ballet ballet we do not say ballet no that's another word and another meaning ده ليها معنى تاني وبقت كلمة تانية خالص بمعنى تاني خالص ballet bray 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 دي اللي هي الطائية اللي هو لابسها bray bray ما بنقولش brit Okay, let's go to the second letter اللي ممكن هنتعلمه النهاردة في ال silent letters silent s silent s A main rule أو A القاعدة الأساسية إمتى ال s بننطقها وإمتى بتبقى silent إمتى بتظهر في الكلمة سكتة خالص ما لهاش صوت The letter s is not pronounced before l in the following words لو ال s ظهرت بعد ال قبل ال ال ظهرت قبل ال ال في الحالة دي ما بننطقش ال اس مش بنسمعها في الكلمة ده مش معناه ان احنا ما سمعناهاش يبقى ما نكتبهاش نو وي شود رايت ات عشان نافويد السبيلنج ميستيكس عشان ما يبقاش في عندنا اخطاء املائية ناو ذا فيرست اكزامبل ايلاند ايلاند ما بقولش ايسلاند Iceland. No, we do not say it like that. We say it island. Island. The S here becomes silent. The S is a silent letter. Now another word, isle, isle or isle. In the S, we do not, uh, we do not pronounce it. Isle. Another. Word for island. هما الاثنين island بس الكلمتين مختلفين. Another word, isle. Isle. Isle دي ممكن تتقال على طرقة. ممكن واحنا في ال supermarket بنمشي بنلاقي مثلاً isle one, isle two, isle three. ده معناها الطرقة اللي بنمشي بيها بتبقى الأكل أو المنتجات على يمنا وعلى شمالنا. ده بنسميه آيل ممكن برضو واحنا راكبين طيارة بيبقى في كرسيين تلاتة بعدين كراسي في النص وكراسي في الآخر ما بين المسافات اللي بنمشي فيها ما بين الكراسي اسمها آيل آيل we call them آيل اللي هي space between the chairs and the airplane or the space or the way that we walk Between two aisles in a supermarket, it's called an aisle. We have two stands of products, and we walk on an aisle between these stands. We applied 
the silent S in those words. Now, let's take or let's learn all about the silent U. Silent U. ايه الرولز بتاعتها ازاي بتأبير من غير ما نقول الشورت ساوند بتاعت اليو لان يو ذا فاول ازاي بتأبير من غير ما بنقول الشورت ساوند بتاعتها او اللونج ساوند بتاعت اليو The letter U is not pronounced when it comes after G لما بتيجي بعد ال G مش بنقول حرف ال U when it comes after G and before a vowel in a word. يبقى لما بتيجي after G وبعد وبعد ال U بيجي vowel. يعني G, U, vowel. مش بننطق ال U. We do not pronounce the U. Let's take an example. Guest. 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 قلنا ال G, then the E. ST guest we did not pronounce the o uh sound u we did not pronounce the u so we say guest let's take another example تعالوا نشوف example تاني guide guide g i d guide we did not pronounce the letter يو يعني مرشد هي مرشدة ترشدهم طبعا بتقول بتقولهم ايه الاماكن السياحية ايه المناطق السياحية اللي ممكن يتفرجوا عليهم فهي مرشد سياحي بنسميه جايد تور جايد ممكن يبقى جايد تاني في هيئة a map ممكن يبقى في هيئة map it's guiding me to the direction or destination I want to reach جايد جايد ممكن بنفتحه بيبقى عبارة عن بوكلت كده أو كتيب صغنطوط علشان يقول لنا ازاي نوصل لمكان معين جايد let's take more example guard guard g a guard after the g we heard the letter a لأن هنا الرول بتنطبق when the g appears and then the U follows. وبعد ال U عندنا ال A وال A دي vowel. ال A دي vowel زي ما قلنا الرول. G if the U ظهرت في أي كلمة قبلها G وبعدها vowel في الحالة دي مش بنقول ال G. We do not pronounce the letter uh, U. We do not pronounce the letter U if the G comes before it and the U is followed by a vowel sound يعني لو ال U ظهرت في قبلها G وبعدها vowel مش بنقول حرف ال U guard guard guess guess g s guess now let's see the main rules for the silent W silent W بقتي في رولز معينة بتنطبق على ال W مش بنقول صوت ال W في حالات معينة هي ايه؟ ايه القواعد المعينة اللي مش بنقول فيها صوت ال W The letter W is not pronounced at the beginning of a word when it is before the letter R يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما ال W بتظهر وبعديها R مش بننطق ال W. We do not pronounce the letter W if it's followed by R. If it's followed by R. يعني W بعديها R مش بنقول أو بننطق حرف ال W. تعالوا ناخد شوية examples بعد ما نعرف the second rule. Now, the letter W is silent when the H follows it يعني لو ال W ظهرت بعديها ال H فاكرين ال exceptions بتاعت ال H it is not pronounced مش بنقول ال W now rule number three the letter W is silent when an S comes before it طيب W نفسها 
بتبقى سايلنت يعني مش بننطقها في الكلمة لو جت قبلها اس لو جت قبلها حرف الاس The fourth rule an exception استثناء استثناء من ايه بقى The letter W is silent in the word to كلمة to بس ده الاستثناء لما بنلاقي كلمة to The letter W is silent to T-O طبعا to بنتلخبط فيها كتير قوي ما بين to وما بين I'm going to وما بين too much ودي we are going to learn it in different homophones دي هنتعلمها في درس تاني اسمه homophones to we do not pronounce the W ده الاكسبشن الوحيد كلمة to in English مش بننطق فيها حرف ال W to ده الاكسبشن بتاعنا let's take a couple of examples عن how to apply the rules of W تعالوا مع بعض ناخد شوية أمثلة إزاي نقدر نطبق القواعد بتاعة الـ silent W في الكلمات في الـ English write write ر ر I start with the R the W is silent عشان it's followed by R write write rest rest the W is silence it's silent ما بقولش rest no rest more examples wrong r r wrong wrong the W is silent because it's followed by an R عشان في R جت بعديها wreck ship wreck wreck the W is silent. Rap, rap, r r rap. Whole, whole. The whole pizza. The W is silent. I started the word with H, the letter H. بدأنا الكلمة بحرف ال H. W silent. لأن واحدة من rules. If the W is followed by an H, the W is silent. لو ال W تبعتها على طول أو جت وراها على طول H, ال W بتبقى silent. Whom, whom, whom. ما قلتش ال sound بتاعت ال W. Whom. I don't know whom is calling me right now. Who's speaking? I don't know. مين اللي بيكلمنا دلوقتي مش عارفين مين. Whoever, whoever, whoever is brave enough will come and try to beat me. <laughs> whoever, mean ashga wahed. Whoever who is brave enough. Whoever. Answer. Rule number three. Answer. When the S comes before the W, when the S appears in a word before the W. ال W بتكون silent answer answer another example sword sword oh sword sword now let's take together a couple of exercise نحل مع بعض كده نشوف نقدر نidentify the silent letters ازاي لما تجيلنا في كلمات in English تعالوا نشوف لما كلمة تجيلنا بالإنجليش إزاي نقدر نعرف الـ silent words فيها تعالوا ناخد شوية تمارين مع بعض Let's go uh, Now let's try and let's answer together a couple of exercises تعالوا نشوف كلمات بالإنجليش a couple of words in English ونقدر نidentify زي مع بعض ال silent letters اللي موجودة في كل كلمة Let's try some exercises تعالوا نجرب مع بعض نحل شوية تمارين Now we have a lot of examples طبعا and we need to identify أنهي حرف فيهم هي ال silent هنشوف كل الكلمات دي وعايزين نشوف أنهي حرف في كل كلمة silent which letter in each word is silent and we're going to write it together on the line okay knee 
ni. Who could tell me which letter is silent? It's so obvious. Ni. What I get then? Ni. Bravo alaikum. K. K is my silent letter. Ni. ما نطقتش ال K عشان ال rule. If the letter K is followed by N, the K is silent. لو حرف ال K جي وراء N, then the, uh, the K is silent. Sai. 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 Which letter is silent in Sai? Perfect. It's not one letter, it's two letters. G H. G H. G H together are my silent letters. Illa ana manatatahosh. Sai. Had the same G H? No. They are the silent letters. Right. Right. They rule il ulmeha. When the W is followed by R, which letter is silent? Perfect. The W is silent. W هي الكلمة اللي مش بننطقها. Climb. Climb. Perfect. The letter B is my silent letter. Climb. زي ما قلنا قبل كده. When M is followed by B in our last session, B is silent. When M appears in a word before the B, B tibqa silent. Il B tibqa silent. Now, thumb, thumb, perfect. The letter B is my silent letter. B. Ma baulsh thumb. No, thumb. Thumb. Who? Who? Which letter is silent? Perfect. It's the W. Who? Who is my silent letter? Hi. Hi. Now in this word, which one is silent? Which letter is silent? Fil kilmadi. Any harf is silent. Perfect. G. H and then a harfin mish harfuahid harfin G H Sai or Hi Hi Lam Lam Lol Kharufisugantut Lam Which letter is silent? Perfect. It's the letter B. The letter B is my silent letter in this word. Lam. Lam. كده عرفنا نا identify عرفنا نعرف أنهي حرف في كل الكلمات دي silent. Okay, let's try another exercise. Let's try another exercise. Fill in the missing silent letter. دلوقتي هيجينا شوية كلمات كتير. وعايزين نشوف ايه ال silent letter اللي ما اتكتبتش في كل كلمة. Let's see each word. عايزين نبص في each word وعايزين ن identify which letter was not written. عايزين نشوف في كل الكلمات دي which letter ما اتكتبتش. انهي letter اللي ما اتكتبتش silent. لأن زي ما قلنا in English not that doesn't mean ان انا ما قلتش الكلمة او ما قلتش ال letter ده معناه ان انا ما اكتبوش. مش معنى إن أنا ما قلتش الكلمة ده معناه إن أنا ما اكتبوش. It doesn't mean إن I did not pronounce or mention the letter. Then it means I'm not supposed to write it. كده هيبقى عندنا a lot of spelling mistakes. Okay, let's try out together. Let's try out each word. Now, the first word I have is write. Write. Now, what is the missing letter? It is W. Right. Let's try another color. Right. Right. Because we have a rule here, the W is silent. لما بيبقى في R بيجي دايما بعديها a silent أو قبليها a silent W. Auto. Now, auto. 
what is the silent letter that we're supposed to write in this word? Perfect. Photo. F photo. F photo. The PH is usually pronounced as an F. Daiman al PH binintaha ka innaha F. Photo. Okay, let's try the other word. No. No. Perfect. The missing letter is K. No. The K is usually silent when it's followed by N. Okay. Sign. Sign. I could tell. It's sign because usually the G is silent. Sign. 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 Knock. Knock. I'm knocking on the door. Bakhabbat al bab. Knock. The K is silent. I know that the K is the word that was silent. Li. Linnahna arifna the rules in the n when it's followed or when the k is followed with an n the meaning in the k be a silent knock ni انا كل اللي بعمله دلوقتي ايه عشان نعرف n e e i'm reading the words or the letters that i have انا كل اللي عملته انا اعمل اقرا letters اللي مكتوبه ni ni أنا عارفة إن ني علشان طبعا we learned the rules together وعرفنا الرول هتبقى هنا إيه perfect it's a K ني the K is silent when it's followed by N N okay another N knife knife rest Rest. All I did was that I read the letters that I have. احنا كل اللي عملنا ان احنا قرينا الحروف اللي عندنا. Rest. Rest. So I know على طول instantly هنعرف على طول ان the missing letter here is W. عشان the rules the rules مهمة جدا. We need to memorize them. لازم على طول نبقى حافظينهم وعارفينهم. وباي a lot of practice بتمارين كتيرة جدا زي دي وغيرها هنقدر نعرف ايه اللتر اللي ناقص. wrote 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 so the missing letter is w wrote وبكده نكون اتعلمنا وعرفنا ن identify the silent letters بييجوا ازاي في الكلمات محتاجين طبعا نتمرن كتير محتاجين نعمل a lot of exercises عشان by time هنعرف ازاي ن identify which letter is silent which letter is missing طبعا the rules مهمة جدا we have to memorize it لازم نفتكرها ونتعلمها ونذكرها كويس عشان نقدر بعد كده نعرف which silent letter is missing in the words or in any vocabulary بنلاقيه قدامنا يلا بينا نشوف the rest of the, les the lesson and what we're going to learn today okay after learning all the silent letters, this lesson and the previous lesson, Zayma a lot of practice makes perfect. A lot of practice makes perfect. And a silent letter, each silent letter has their own rules. Kul silent letter, lihum a rules bitaitum. If we know the rules by heart, we will be able to answer or write properly. Hanaraf niktib. كويس لأن في زي ما قلنا الإنجليش لانجوج is kind of tricky ممكن نتلخبط شوية لأن في حاجات بنقولها ما بنكتبهاش والعكس في حاجات مش بنقولها بنكتبها في letters بنقولها ما بنكتبهاش وفي letters مش بنقولها وبنكتبها so we have to focus جدا with the pronunciation of the letters we have to know when the letter is pronounced 
when it's not pronounced, it's very important to follow the rules of each letter to be able to pronounce the words correctly. مهم جدا نعرف ال rules عشان نقدر إن إحنا ننطق كل كلمة صح. أتمنى تكونوا انبسطتوا النهاردة بدرس النهاردة وتعلمتوا. It was a pleasure and I'll see you soon in the coming lessons. Thank you very much. Have a good day.